ne znam. Možete da se pomognete ovom rukom, tako što ova ruka i ova cela strana kreću ovako, znači polupružno u moju levu stranu u ovom slučaju. U ovom slučaju idem do na levi. Znači, kada uradim ovo, povedem ga i odem do. Sada od ozor, odem gore i bazim. Gledajte, odavde, gledajte. Ovamo i do. Rezultalno je rad, šta to znači? Ne možete da uredite ovako, ovako i ovako. Znači, niko pade što je ovdje zlo. Znači, morate da uradite ovako. Ovam, do. Šta je? Ma ovdje da dignete gore i kad ovdje dignete gore, da dignete nogu. I onda je tam. Znači, gledajte još jedno. Ovamo, dole. Gore. Dole, celom ovom stranu. Znači, ako vam je u horizontalnoj ravni, sačekaj, ako se krećete ovako, onda to izgleda ovako. Pogledajte. Ništa vam hodite. Neće pati što je to. Znači, pogledajte. U nas, dole, dignite gore ovdje, da vidite kako on stoji ovako u kosu u nas. I sad je ovdje. Znači, gledajte što je to. Dole, dole. U poziciji drži vas rukama i može se desi znači da vas rukama privuče, da vas rukama gurne i iz te pozicije može nogama da idu. Znači prvo je da ne bi mogao da vas privuče, prvo je ovo. Dok ovo ide dole, u ovoj poziciji, znači ako hoće da buče, ovo stoji, glava je daleko, vidite i moja glava je niža od njegove glave. U istoj toj poziciji ova strana ide nazad. Da vidite, on mora da hoda. Znači u tom prvom delu on mora da hoda, jer tu sve dok hoda ne može da udeli noga. Znači, tamo, tamo. U zadnjoj poziciji noga ide ovako, znači peda ide napred, prst ide u bolje. Ako vam noga stoji ovako, onda vam stopalo ne da da okrenete dovoljno kupu da biste mogli da bacite. Znači peda ide ovako, podižete zadnju petu kolenu, ide dole i pogledajte koliko vaš kup i rame i sve može da se pokrenete. Pravi trnje. Znači, zadnja, dole, prednja, gore i bacem. E sad, problem može se desi da to ne bude dovoljno da biste mogli baciti papera, znači, ako bi rekao da ste kratki po značnog navoda, zato ćete probati ovako kretenje. Zadnja, dole, prednja, ukrizava, da li ste ne bižem u nogu ukrizava, i onda idem ispored i bacam u prvom stranu. Znači, zadnja povede, prednja, kriza i zadnji korak. Zadnja povede, prednja, kriza i... Iz koraka bilo je ovako. Dole, sad je bilo dizanje i bacanje. E sad je gledaj, sad je dole, pa ste još dole kada ova noga ukrizava, Sada, kada ova noga kreće napred, ovu kreće gore i zadnje i bacimo. Znači, gledajte. Pogledajte. Vodite dole, prednja noga ukrizava, još nisam ustao. Sad je izadnje i bacimo. Da se stalno nalazim u istoj strani, to je se ne menja na formu drugova, bez obzira da sam ga bacao u raskoraku i sam ga bacao sa iskorakom. Sada ćete probati iz mesta ovako, gledajte, promenit ćete formu trogu. Znači, sada kreće zadnja noga tamo, ova noga kreće ovamo, znači ova noga ide gore i onda je bacanje u razpoj. Gledajte, ovako, zadnja, prednja, bacanje. Gledajte, hajte, gledajte, zadnja, prednja, Ja promenit 
izmijenite formu trogla kao malo pre i uradite bacanje sa iskorakom. Znači, malo pre je bilo ovako. Zadnja, prednja, dole, gore i bacanje. Ovako. E sada je, povedajte, zadnja, prednja, ova uklizava, ova dizuje gore dok iskoračuje i baca. Čekajte. Pa da, ovdje. Zadnja, prednja, bacanje. I rekao sam, kada je bilo u raskoraku bacanje, trebao da bude dole, gore, ona peta i prsti i sve išlo ka prstima i tako dalje. Međutim, sada kada je iskorak, znači kada dođete u poziciju da iskoračite, kada dignete, ne stoji ovako noga kojom iskoračite, ali kada stoji noga, tako sad opet vam taj položaj noge ne da se okrenete u kojim. Znači, sada iskoračite ili pravo ili malo ovako. Sećate se, već boli smo ovo. Znači, gledajte, da bi kuk mogao da ide kako treba. Zadnja, prednja, uklizavate, dižete, stajete ovako, dižete petni kuk i sve ide dobro. Dobro, vodite partnera u horizontalnoj rapide. Znači, u momenta kada vas uhvati, Idete dole, gore i bacanje na neki od načina ili u raskolku ili sa ispodom. Znači dole, gore, dole od početka do kraja. Ako bacate sa iskorakom, nemojte da radite pokret tamo. Jer će fortan da hoda, vraćate ga u horizontalnu ravu. Treba da uradite pokret tu, ispred vas. Kao da hoću posle ovoga, ne uradim pat. Znači ne mogu da uradim pat, ako posle ovoga uradim ovo, ne mogu da padnem na glavu. Razumete? Ako bacam u raskorak, posle ovoga i ovoga i ovoga, kao da hoću da uradim ukršteni pat. Ovo. I u vas to popomnem i moram. Razumete to? Znači nemojte da vraćate partnera u horizontalnu ravu. Šta ako on pusti držite? Znači, u principu tehnika može se uraditi tako što zakačite ruku koja je na prednjoj strani, na kraju prilikom bacanja. Šta to znači? Ako sam ga bacao bez promjene forme trougla, bez obzira da li je iskorak ili raskorak, pošto ne menjam formu trougla, prednja ruka ide i kači njegovu ruku, pošto je ovo njegov trok, pridom malim prstom na ovaj način, tako da onda zakačite ovo sa vaktom dole, onak hoće ti zvuče ruku, sad više ne može ti zvuče ruku. Tako da to bacanje izgleda ovako. I pustite pa te ruku, ali ako je sa promjenom forme trougla, onda kačite ruku koja je kod zadnje noge u ovom slučaju, zato što kada promeni formu trougla, ova ruka postane prednja, kao malo. To je sve četiri kombinacije, to jest uradit ćete na levu i na desnu stranu bez promjene forme trougla u raskoraku i iskoraku i onda na levu i na desnu stranu sa promjenom forme trougla u raskoraku i iskoraku. Znači, četiri kombinacije imate, ne morate sada da hvatate ruku.